സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെനിന്റെ ലൈഫ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് റെസ്പിറേഷനും ബ്രീത്തിങ് രണ്ടാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാം ഇനി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി റിലീസിങ് പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എനർജി എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതേപോലെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനർജി അപ്പൊ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷനും അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് വഴികൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ റെസ്പിറേഷൻസ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ റെസ്പിറേഷൻ അമീബയുടെ റെസ്പിറേഷൻ ഫിഷിന്റെ റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻസിന്റെ റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്പിറേഷന്റെയും ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെയും വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് എനർജി റിലീസ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ആയി ന്യൂട്രിയൻസിനെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡിനെ ഈ ന്യൂട്രിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ രണ്ട് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് ദ ബോഡിക്കും ബോഡിയുടെ ഗ്രോത്തിനും റിപ്പയറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണേ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫ്യൂൽ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഏതാണ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫുഡാണ് ഫ്യൂൽ ഫോർ ദി എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫുഡിൽ നിന്നും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിലീസിംഗ് എനർജി ഫ്രം ദ ഫുഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ റെസ്പിറേഷന് ഫുഡ് അസിമുലേ ഈ അസിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രമല്ല ആവശ്യം ഇനി ഒരാളും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ആരാണത് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഓൾസോ റിക്വയർ ടു റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ദ ഫുഡ് അപ്പൊ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം ഓക്സിജനോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട് അതായത് ന്യൂട്രിയൻ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡ് രണ്ടെണ്ണവും എവിടെ വരും സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനർജി ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി മാത്രമാണോ വരുന്നത് അല്ല ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വരും വെള്ളം മാത്രം പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വലിയ കേടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് സോ മൊത്തത്തിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ ഓക്സിജൻ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്സിജനെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫുഡിനെ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്സിജൻ ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ സെൽ സെക്കൻഡ് വൺ എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ബേണിംഗ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് റെസ്പിറേഷന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എനർജി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം അല്ലെ സോ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഓക്കെ സോ ഈ റെസ്പിറേഷൻ എവിടെയാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ എനർജി റിലീസിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ്
എന്നും പറയുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ലൈഫ് വൈ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിൽ ഏതൊരു സാധനം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി വേണം ആ എനർജി എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രീത്തിങ്ങും റെസ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏ ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറയില്ല അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് വേറെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി ബ്രോഡറാണ് റെസ്പിറേഷനിൽ ബ്രീത്തിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് റിലീസിംഗ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ദ എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്രീത്തിങ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓക്സിജൻ ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി എയർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്രീത്തിങ് അതേസമയം റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതിൽ ബ്രീത്തിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് അതിലെ ബ്രീത്തിങ്ങോ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ഫുഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കും ബ്രീത്തിങ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ പോയി ലങ്സിൽ പോയി ആ ഓക്സിജനെ സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡ് ലങ്സിൽ കൊണ്ടുവരും ലങ്സിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് കളയും ഇത്രയും വലിയ പ്രോസസ്സ് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കുന്ന നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതേസമയം ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുക ഉള്ളിലത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് എയറിലേക്ക് കളയുക ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എൻസൈംസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ അധികം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ വലുതായിട്ടില്ല അതേ സമയം റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ബയോള ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫുഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഉള്ളത് ഫുഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴേ എനർജി വരുള്ളൂ സോ റെസ്പിറേഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ റെസ്പിറേഷനിൽ ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ലങ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ആരാണുള്ളത് ലങ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം റെസ്പിറേഷനിൽ ലങ്സ് ഉണ്ട് കാരണം ബ്രീത്തിങ് ഓൾസോ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ റൈറ്റ് അപ്പൊ ലങ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയും ഉണ്ട് ആ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളെ ഫുഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദി എയർ ആൻഡ് റിലീസിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ടു ദി എയർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഇൻവോൾസ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിലീസ് ദി എനർജി ആഫ്റ്റ് കണ്ട് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതേപോലെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതേപോലെ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗൻ ലങ്സ് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഓഫ് ദ സെൽസും ഉണ്ട് വേർ ദി ആക്ച്വൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇത്രയാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെസ്പിറേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ സ്റ്റേജസിലാട്ടോ അതൊക്കെ അറിയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ എൻസൈംസ് 
ഓക്കെ സോ ഇനി ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബ്രീത്തിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ബ്രീത്തിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ റെസ്പി ഈ എനർജി റിലീസ് ആവണ്ടല്ലോ ഈ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനി ഈ എനർജി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുറെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എനർജി നമ്മുടെ അപ്പം അപ്പോൾ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പം അപ്പോൾ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാത്ത എനർജി പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളാണ് അത് എന്ത് മോളിക്യൂളാണ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എ ടി പി മോളിക്യൂളിലാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഇസ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പൊ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയാണേ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഏത് മോളിക്യൂളാണ് എ ടി പി വിച്ച് ഇസ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അത് അപ്പൊ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റിലാണ് ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് നല്ല രസമാണ് ഈ എ ടി പി ഉണ്ടാക്കണത് എ ഡി പി അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉള്ളതാണ് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കണത് അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡൈ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പൊ അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ലോ എനർജിയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ചുമ്മാ കയറി അങ്ങോട്ട് ആഡ് ആവില്ല അതിന്റെ കുറെ എനർജിയും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണത് പറയാം റെസ്പിറേഷനിലെ എനർജി റിലീസ് ആവും എനർജി റിലീസ് ആവുമ്പോൾ ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലോ എനർജി മോളിക്യൂള് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ചേർന്ന് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂളാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം റെസ്പിറേഷന്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉള്ള ലോ എനർജി മോളിക്യൂള് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പാരോ മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റായി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂളായി അപ്പൊ ഇത്രയും ഹൈ എനർജിയാണ് ഈ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉള്ള അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റില് ഇനി എനർജി ആവശ്യമുള്ളപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിനെ കളയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആവും ചുമ്മാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇറ്റ് റിലീസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ഈ എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സെല്ലുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ സെല്ലിന് എനർജി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എ ടി പി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി എനർജി കറൻസി എന്നാട്ടോ അതിന് പറയണേ എനർജി കറൻസിയിലാണ് നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും എ ടി പി എ ഡി പി അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റും അതുപോലെ എനർജി ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് റെസ്പിറേഷനും ബ്രീത്തിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എനർജി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നും അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ
ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല ആദ്യം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് എന്ത് റെസ്പിറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുള്ളൂ സോ ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈറുവിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവേറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ എത്ര എത്ര മോളിക്യൂൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ആണ് പൈറുവിക് ആസിഡിലുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിനോ ആറ് കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആറ് കാർബണിനെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ എത്ര കാർബൺ വീതം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കാർബൺ വീതം ഉണ്ടാവും നാച്ചുറലി സോ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള പൈറുവിക് ആസിഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റത് ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സോ ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് ടു ടു എ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ഈ പറയണ പോലെ സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രയിൽ അല്ല മറിച്ച് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ എന്താ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു എ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് എത്ര ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എത്ര പൈറുവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓക്സിഡേഷനിൽ രണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൺ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗിവ്സ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഹൗ മെനി ഹൗ മെനി കാർബൺ ഡാസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആഫ് ത്രീ കാർബൺ ആണ് പൈറുവിക് ആസിഡിന് ഉള്ളത് നൗ പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഏ രണ്ട് രീതിയിൽ കൺവേർട്ടഡ് ആവാം എയറിന്റെ പ്രസൻസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഇനി മൈറ്റോകോൺട്രിയലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് പാർഷ്യലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫെയ്റ്റുകളാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സോ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ വെദർ ഓക്സിജൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് വിച്ച് ഇസ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സോ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം സോ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ റിക്വയർസ് എയർ എയ്റോബിക് മീൻസ് എയർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മീൻസ് ദ റെസ്പിറേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എയർ അപ്പൊ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിലാണ് മാക്സിമം എനർജി റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നേ ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഗ്ലൂക്കോസ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകാം അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താക്കും പൈറുവിക് ആസിഡ് ആക്കും എത്ര പൈറുവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു വലിയ ആരോ ഇട്ടിട്ട് ആരോടെ മുകളിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടന്നു ഇത് എവിടെയാണ് നടന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ് എന്ന ആരോടെ താഴെ ഇടണം അപ്പൊ ഇത് എന്താവും പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് എത്ര എണ്ണം ടു മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് ആ പൈറുവിക് ആസിഡിന്റെ താഴെ ടു മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കണേ ഇനി ഓക്സിജൻ വേണം കാരണം എയ്റോബിക് ആസിഡ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ പൈറുവിക് ആസിഡിൽ
to form carbon dioxide water and 38 molecules of atp okay ee aerobic respiration adapt cheyidirikina animals aanu endengil adayathu lion tiger patti poocha nammal manishere elephant ella saanu aerobic respiration ulla teams aanu endengil adina oxygen illanda jeevikkan pattilla ओके अब मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गानिजम ई एरोबिक रेस्पिशन आरी ओट अब एरोबिक रेस्पिशन मनसो तेरटी एइट मोलिकूल एरोबिक रेस्पिशन रिलीस आव पढ़ु ओके एरोबिक रेस्पिशन फस्ट स्टेप सैटो प्लासी तुम्हें पैरूबिक आसीड रिलीस ई पैरूबिक आसीड रामा स्टेप ऑक्सीजन आवश्यको अब मैटोकोट डी ऑक्सइड वेल मुपत्ते मोलिकूल ए टी पी आई मार्ग ट्रमेंडल अमौंट ऑफ री एनर्जी रिलीस पर ओके इन अनेरोबिक रेस्पिशन अनेरोबिक रेस्पिशन रेस्पिशन वित्ट विच टेक्स प्ले वित्ट ऑक्सीजन मत ऑक्सीजन वे ऑक्सीजन वे अनेरोबिक रेस्पिशन पर ग्लूकोस ग्लैकोलि अब सैटो प्लास ग्लैकोलिस् वी वैरूबिक आसीड कणवेट रू मोलिकूल वैरूबिक आसीड कणवेट पक्ष अद स्टेप ऑक्सीजन आवश्यम इन आबसे ऑफ ऑक्सीजन इन आबसे ऑफ ऑक्सीजन रु स्थल कुछ ईस्ट ऑर्गानिस ईस्टियामो आबसे ऑफ ऑक्सीजन पैरूबिक आसीडे ई पर कल सी टू एच फाइव ओ एच एनोल एनोल रू मोलिकूल ऑफ एनोल सी टू एच फाइव ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच आनोल ओके अब रू मोलिकूल ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच रू मोलिकूल ऑफ काबण डी ऑक्सइड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी तरू एने रू मोलिकूल ऑफ एनोल रू मोलिकूल ऑफ काबण डी ऑक्सइड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी आदि तरह अब अनेरोबिक रेस्पिशन लाइक ईस्ट ईस्टि क्यों ना ग्लूकोस ब्रेक डाउ कारण किटना प्रोडक्ट ए रू मोलिकूल ऑफ एनोल रू मोलिकूल ऑफ काबण डी ऑक्सइड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी इत्र साधन ईस्टे तरह अदा नीस्टि ने अपति अब इन अब पुलिका अब कल ऑक्सीजन <laughs> gets used up much faster bhayankara fast aite nammade muscles illulla oxygens oxygen gets used up appo appo blood in athrey fast aite chalapo oxygen kodukkan patti ennu varilla so sometimes after vigorous physical exercises what happens is the oxygen gets used up much faster in the muscle cells than it, than can be supplied by the blood so what happens ee ingane ulla samayathe अत्यावश्यम एनर्जी की वेट न्यूम मसिल सेल अनेरोबिक रेस्पिशन अडाप्त आनेरोबिक रेस्पिशन समय फस्ट स्टेप ग्लूकोस ग्लैकोलिस् सैटो प्लास ग्लैकोलिस् वी पैरूबिक आसीड रू मोलिकूल पैरूबिक आसीड आबसे ऑफ ऑक्सीजन ईस्टे संभव रू मोलिकूल ऑफ एनोल रू मोलिकूल ऑफ काबण डी ऑक्सइड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी अदय मनुष्य रू मोलिकूल ऑफ लाक्टिक आसीड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी रू मोलिकूल ऑफ लाक्टिक आसीड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी आनेरोबिक रेस्पिशन मसिलसल नमुक तरह ओके अब रुण व्यत मनसो ईस्टि समय ईस्ट रू मोलिकूल ऑफ एनोल रू मोलिकूल ऑफ काबण डी ऑक्सइड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी उ अदय मनुष्य पैरूबिक आसीड ब्रेक डाउन रू मोलिकूल ऑफ पैरूबिक आसीड ब्रेक डाउन रू मोलिकूल ऑफ लाक्टिक आसीड रू मोलिकूल ऑफ ए टी पी आय सो ए टी पी ईज ईक्वल टू एनर्जी पर अगर पेट विगरस एक्ससईस कारण अक्यूमुले ना मसिलसल लाक्टिक आसीड कक्यूमुलेट ई लाक्टिक आसीडे पर नमक मसिल पिड़म मसिल क्रांसा कारण सो मसिल क्रांप मेवा भयं पेट 
പെട്ടെന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ക്രാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് തിരുമ്മിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആ ബോഡിയുടെ പ്രക്രിയ ആണ് ശരിക്കും പറയുക പെട്ടെന്ന് തിരുമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് തോ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിസോൾവ്സ് ആൻഡ് ഗോസ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രാംസ് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെവി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രാമ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവരും ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവന്ന് ലാക്ടിക് ആസിഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും സോ ഈ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല ഈ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ അത്ര പോയിസണസ് അല്ലാത്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്രാമ്പിൽ നിന്നും റിലീഫ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സോ ക്രാമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ദി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റിമൂവ് ബൈ മസാജ് ഓ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ മോർ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ലാക്ടിക് ആസിഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്കിയിട്ടും വാട്ടർ ആക്കിയിട്ടും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രാമ്പിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമാണോ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ക്രാമ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല മറിച്ച് ഈ ചീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടണം ടൈഗർ ഡിയർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾക്ക് മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഈസ്റ്റിനെ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ എത്തനോളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മസിൽ ജെൽസിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ടി പി മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ മുപ്പത്തെട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ടി പി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് എയ്റോബിക്കും അനേറോബിക്കിന് വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ നടക്കുന്നതാണ് എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ നടക്കുന്ന എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് നടക്കുന്നത് മറ്റേത് പാർഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എത്തനോളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിരിക്കും ആസ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ സെൽസിലെ പോലെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ എനർജി കൊറേ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിലീസ് ബട്ട് ദൻ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലെ വെരി ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയണ പോലെ പൈറുവേറ്റിനെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് പൈറുവേറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജിയും ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ സോ ഇനി അടുത്ത അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു റെസ്പിറേഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടു റെസ്പിറേഷനും ബ്രീത്തിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് കണ്ടു എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് നമ്